Bueno, amigos, mirad. Este vídeo va a cambiar hoy 100%. Estoy en la tienda de un amigo. Como veis, ya habéis visto otros vídeos. Después a ver shop en San Javier, en Murcia. De aves, de productos relacionados con la ornitología, de todo eso. Mirad, por eso digo que va a cambiar el vídeo 100% porque hoy va de lagarto. De geco. ¿Lo veis? Bueno, pues vamos a ver lo que hay aquí, la gama y las especies, cómo se llama y todo eso. Venga, agarra alguno a ver. Vamos a ver, mira, tenemos por este, por ejemplo. Este aquí más cerquita. Esto es un macho juvenil de Geco Leopardo. Enigma. Podéis ver los ojos. A ver la cola, mira cómo se nota el color. Y eso dice que cuando se sienten amenazados. Estos animales cuando se sienten amenazados o le, los molestan mucho la cola, suelen tirarla a modo de defensa. El trozo este de aquí sí, para acá. Este de hocico. Y luego le nace eso otra vez. Le vuelve a renacer, sí. Lo que pasa es que tampoco es bueno que la tiren porque es una reserva de alimento. Ah. La cola la usan como reserva de alimento. Y por ejemplo eso, pues aquí tenemos un más chico, un más chico pastel, juvenil, muy bonito. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Aquí tenemos también una hembrita tangerine, una hembra tangerine adulta ya. Esta puede ser reproducida ya, por ejemplo. ¿Esto crea así en cautividad? Sí. Y en cautividad, la verdad es que es un animal bastante fácil, bastante dócil, bastante fácil de mantener, como estáis viendo. Sí, dócil sí es, porque si no habría salido eso ya escopeteado. <ríe> y nada, la verdad es que son los reptiles, son, son de los reptiles más simples y más fáciles de mantener. Simplemente ya veis, con un terrario, una buena radiación y, y calor, siempre calor. ¿Y calor para la calor que le pones tú? Pues yo uso una manta térmica. Yo, por ejemplo, uso manta. Hay gente que ah. también usa bombillas, pero vamos, el geco ya de por sí absorbe el calor por abajo. O sea, que llevan una manta térmica que va debajo de la pecera. Sí, justamente. Vale. Abajo del terrario iría. De la pecera, iría del la terrario. Manta. Sí, iría la manta. Iría la manta. Yo sé que, 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 que gordo está. Sí, aquí tenemos, mira, esta es una hermana, además. Esta es una hermana de esta. Esta más grandota, la verdad. También sería una tangerine, una embriga reproductora y a ver eso pone huevo o, o pare directamente ponen pone huevo ah, ponen huevo. Pone huevo sí estos ponen huevo vamos a ver qué más tenemos por aquí a ver. si levantamos esto mira uy, uy. ahí salen todos <risa> ahí salen todos mira aquí tenemos una hembra qué bonita es ¿eh? high yellow que es la fase más común en los, en los geco leopardo esta es, es, es high yellow y tiene prisa. Quiere, oh, quiere esta, ese parte, sí, sí. parte rario. <ríe> ya veis, también una hembra ya adulta, reproductora. Y que está bastante activa, ya estáis viendo. Que, que, que no para. No para la tía. Y aquí tenemos también una pequeñita. Esta es pequeñita todavía. Esta es. Y esta sería Sun Glow. Aquí la tenéis, ya veis que está bastante bien, buen color y la verdad eso, son animales bastante dóciles. Para que veáis que también aquí en Expo Aves tenemos, tenemos variedad, aparte de aves tenemos reptiles también. <risa> Esto habrá gente que lo vea, le gusta y otros dirán, uy, claro, ya, ay, qué asco, uh, no me lo coge, qué asco. no lo puede tener en la mano. Uh. Pero bueno, ya, a ver. Claro. Ya iremos enseñando, enseñándolo más cosas de, de estos animales tan, tan bonitos y tan fascinantes. Hay que hay gusto para todos. Sí. De ahí que espero, no le gustan los pájaros. Espero que os guste, la verdad. Espero que os guste. ¿Y el otro cuál era eso que había por ahí? Aquí tengo también, sí. Aquí, lo enseñamos. Aquí tenemos también a la pequeña. A la pequeñita. Mira. Ah, que está arriba. Sí. La pequeñita. También tenemos geco crestado. <risa> Esto es un geco crestado. Que el mantenimiento, la verdad, es que es un poquito, poquito más avanzado. Ponte así la palma a la mano, que sería mejor. Sí. No para tampoco. 
este animal es un juego prestado, ya sabéis que esto también es el mantenimiento de algo más avanzado que, que el juego leopardo. Necesita más humedad, un animal arborícola. Eh, y la alimentación, la verdad es que no la he comentado en los en lo otros, pero es una alimentación igual a base de, de insectos. Estos animales también comen papillas de frutas. Les gusta también bastante. Siempre dándole con la comida su dosis de vitamina y, y calcio que no les falte nunca, que, que eso es lo que necesitan ellos también para, para estar sanos. Tiene la cabeza para hacer una, una, una serpiente. Así que nada, ya Qué ves. único, ¿eh? Que tenemos, ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tiene esto? Tenemos variedad, pues este tiene unos 5 meses ahora, tío. Mm. Es una hembrica. Y ya veis que, que aquí tenemos variedad. Pájaros, reptiles, de todo. Productos de todo. para los pájaros. Peces, lo que sea. Hay de todo aquí. Y ya veis que son animales bastante bonitos y vale. bastante fascinantes. Échalo ahí y a ver lo que eh, le vamos a enseñar lo que come todos los sí. todo gecos esto Animal. y todo esto. Animal. Aquí tenemos el alimento. Vale, aquí, por ejemplo, suficiente. tenemos zoboba. Ya veis. Tenemos zoboba morio. Tenemos. Bueno. Bueno. Buenos días. Ahora vamos a pasar a los tenebrios. Ahí tenemos tenebrios también. Si sí, este lo conozco yo, este lo echan, lo gastan para los Mira. pájaros también. Sí, pues el animal que tiene bastante grasa. Pero esto también para Proteína. los pájaros será para, para los fauna mejor, ¿no? Para fauna europea, para cualquier tipo de pájaro, pero sobre todo para el tipo de fauna europea, así que les viene bastante bien. Claro. Les viene bastante bien el tenebrio. Luego pasamos también vamos. a los grillos. Pedro Estos no serán de esos que hacen por la noche. Estos dan más follón. <ríe> Pero si sí, esto. A ver. Ya ver. Son tan pequeños que lo acerque que se cambie. Esto es para, lo, para los gecos, esto eso, para ¿no? Para los gecos, para cualquier tipo de reptil. Les viene perfecto. Vale, y ahora aquí. La... Y aparte, este. aparte también. Tenemos aquí. Cucarachiga, hostia, cucaracha argentina. Se puede buscar esto para sí, allá. Sí, sí, busca, busca, ¿no? Bueno, aquí sí es que lo va a tirar ver, algunos para atrás. Y uy, ahora se ve. Ahora se ve bien. Pero como pueden tener eso ahí metido. Pues ya ves. Y esto es para los gecos, ¿no? Y esto es para mí, para los gecos. Y ya te digo, cualquier tipo de reptil le, para reptiles. le gusta. Vamos, esto es un manjar. Mm. Oh, ¿Y no te, no te cogen doré con el, <coughs> con el brócoli? ¿Con los canarios? No, no, esto, esto es problema con el doré no va a tener. Bueno. Problema con el doré no va a haber. Bueno, ya sabéis que esto está en San Javier. Es por Shop. Ahí tenéis el teléfono. Producto de mitología, de todas las clases. Mirad. Y aves. Exóticos, fauna. O sea, de todo, cadenalitos de Venezuela, cabecitas negras, fauna, lo que, lo que se refiere a fauna. Canarios también, periquitos, agaponis, rabadillas. Ahora vamos a ver las rabadillas. Lo vais a ver, qué pajarico más guapo ha traído. Para que lo que no os guste los lagartos estos, pues nos vamos a la pluma, como siempre. <risa> 